ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय जय जय चतस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मनिभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमुगणेभ्य ओं जयच्चति बलो रामो लक्ष्मण महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालि दासोहम कौसलेन्द्र से राम से आकृष्टकर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाहता मरुतात्मज नरावण सहस्रम मे युद्ध प्रतिबल भवे शिलास्तु प्रहरत आदपैश्च सहस्रश अर्धजिवा पुरी लंकाज्य मैथिली समृद्धा गमिष्या मिषताक्ष मन कमन इंतरक चुपे चुदा श्लोक उच्चारण तरह मन पद विभाग प्रारंभिभक्त पारिहरिय पारिहरियधरा स्त्रिय विस्मता सस्मता स्तस्तु आका आकाशे रमण सह इकड़ चलो तेड़ा हर नूपुर गुहार चल हर नूपुर के अंत सामस पदाकांटे हर नूपुर के पारिहार्यधरा स्त्रिय पारिहार्य धरा का गोख आपे अंतर गोख आपको मन की चलव स्पेस इच्छा हर नूपुर स्पेस इच्छा के स्पेस इच्छा यानी इन पद रकल इंडिपेडेंट वर्ड अद पदम अला वेल पदार्थी वेल अंत अतको दिन सामस सामस पद इन सामस एक्टे हर नूपुर के पारिहार्य धरा अंतर अला कल नागे पदा कल पदों तैयार प्रथम भाववचन भाववचन अरेक्ट बार हर नूपुर के हर नूपुर के पारिहार्य धरा अपन चपंड हर नूपुर के पारिहार्य धरा अक तरह पदों मेडी तरह स्त्री तरह तरह 
ఇక్కడ ఇది సులభంగా విడతీయచ్చు ఈ పదాన్ని సకారంగా సకారం వస్తే చెప్తా సార్ చెప్తా చెప్పండి కాదు అది కూడా విడతీయచ్చు ఓకే అండి ఉత్తరం రావాలి తకారానికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏమనుకోవద్దు ఇలా చెప్పాను అలాగా తర్వాత తర్వాత ఆకాశే చతుర్థి ఏకవచనం కాదు 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 అది ఇండిపెండెంట్ పదం ఆకాశే ముందు పదాలు చెప్పేసేయండి ఆకాశ ఆకాశే తర్వాత రమణై అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క విభక్తి పట్టుకుందాం అండి ఈ సమాస పదం మొట్టమొదటి తీసుకుంటే హారను పూర కేయూర పారిహారి దీని ఏమంటారు అంటే బహుపద ద్వంద్వ సమాసం అంటారు బహుపద ద్వంద్వ సమాసము ద్వంద్వం అంటే రెండే ఉండాలి కానీ చాలా పదాలు ఉన్నాయి హారం చాలా పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బహుప బహుపద ద్వంద్వ సమాసము అవునండి అది ఇందులో పద వస్తువులు ఏమేమిటి హారములు ఒకటి నూపురములు కేయూరములు పారిహార్యములు ఇవి నాలుగు రకాల వస్తువుల్ని ధరాహ ధరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అవునండి ఈ ధరాహ అనేది వస్తువు కాదు ధరాహ ధరిస్తున్న వాళ్ళు ధరాహ అంటే ధరించడం అండి అంత ముందరని కూడా పదాలు వస్తువులు రకరకాల వస్తువులు అవునండి హారములు హారములు అందెలు దండకడియములు కంకణములు అది వీటిని ధరిస్తున్న వాడు ఇప్పుడు ఇది ఏ శబ్దం ఇది అంటే స్త్రీయ విద్యాధర స్త్రీలు స్త్రీలు ఇది ముందు అర్థంలో కాదు ముందర ఇది ఏ విభక్తి చెప్పండి పారిహార్య ధరాహ దాకా ఉంది కదా ఆ శబ్దము అది ఏ శబ్దము అంటే ఏ విభక్తి ప్రథమ విభక్తి బహుచిన హారి హార నూపుర కేయూర పారిహార్య ధరాహ అనేది ప్రథమ బహువచనం అండి కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు నెక్స్ట్ స్త్రీయ స్త్రీయ ప్రథమ ఏకవచనం కాదు స్త్రీయ పంచ షష్ఠి ఏకవచనం కాదు కాదు అది ప్రథమ బహువచనం అండి స్త్రీలు 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 స్త్రీలకు స్త్రీలను అంటే ద్వితీయ స్త్రీల చేత అంటే తృతీయ స్త్రీల కొరకు అయితే చతుర్థి స్త్రీల వలన అంటే పంచమి స్త్రీలకు అంటే షష్ఠి స్త్రీల ఎందు అంటే సప్తమి అదేం లేవు స్త్రీలు స్త్రీలు ప్రథమ భావచనం ప్రథమ భావ అయితే స్త్రీలింగ్ శబ్దం ఇది అండి దాని ముందర ఉన్న పదం కూడా ధర పారిహార్య ధర అంటే విసర్గలు పెట్టకపోతే ఇవన్నీ ధరించిన ఒక స్త్రీ అని రసం వస్తుంది ధరాహ అంటే ఇవన్నీ ధరించిన ధరించిన వారు బహువచనం ఉన్నారు అంటే ధరించిన వాళ్ళు ఎవరు స్త్రీలు స్త్రీలు అండి సరే నెక్స్ట్ ఇంకా మళ్ళీ వద్దాం విభక్తి చెప్పండి అది కరెక్ట్ తర్వాత అంటే ఏకవచన ఎలా ఉంటుంది చెప్పగలరా ఇది ఏ మోడల్ లో ఉంది విస్మిత అనేది మోడల్ మన శబ్ద మంజిల్లో ఉన్న శబ్దాల్లో చెప్తే అది రమా రమా అన్నట్టుగా మీరు శబ్ద మంజిల్ చూసారు కదా చూసాను సార్ ఉందా మీ దగ్గర శబ్ద మంజిల్ ఉందా శబ్ద మంజిల అంటే ఇప్పటికప్పుడు లేకపోవచ్చు మామూలు మీ ఇంట్లో ఉంది కదా ఉందండి ఇంట్లో ఉంది ఇది ఒకసారి అయితే విస్మిత అంటే విస్మిత ఏకవచనం రమా అన్నట్టుగా విస్మిత విస్మితే విస్మిత రమా రమే రమా స్త్రీలింగ శబ్దం ప్రథమ విభక్తి బహువచనం ఇది సస్మిత అది అలాంటిది చెప్పండి అది కూడా ఏ లింగం అది సస్మిత కరెక్టే తస్తు అంటే ఉండిది అని అర్థం అండి అంటే ఉండెను ఒకటి తస్తు ఉండిది అది క్రియాపదం అది క్రియాపదం ఇది మామూలు శబ్దంలో ఇందులో రాదు విభక్తులు రావు దానికి క్రియాపదం ఇది ఆకాశములో ఆకాశములో కాదు ఆకాశము నందు ఆకాశము నందు అంటే సప్తమి ఆకోచనం సప్తమి ఇది ఏ విభక్తి లాంటిది అండి సార్ దీని మోడల్ ఉదాహరణ 
కదా రేమే కదా రామే అని చెప్పాలండి ఇంతేదంటే ఆకాశ శబ్దం పుల్లింగ శబ్దం రామే రమి అన్నారు అనుకోండి అదే రమ శబ్దంలో రమే అనేది సంబోధనలో వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడైతే సప్తమే విభక్తి ఏకవచనం అవుతుంది అనేది అనుకోండి ద్వితీయ బహువచనం అండి కాదు తృతీయ మీ శబ్దం మంచి దగ్గరలో ఉందా మీకు ఏంటో దూరంగా ఉందా దొరికిందా సార్ ఉంది సార్ ఉంది ఇప్పుడు రమణీ కాస్త ఎలాంటిదంటే రామయి లాగా రామయి పదం ఎక్కడ ఉందో చూడండి రామ శబ్దంలో రామ శబ్దం ఎన్నో పేజీలు ఉంటుంది తెలుసా సార్ రామయ్య అనేది తృతీయ అండి తృతీయ బహువచనం అది రమణీ కూడా ఏమవుతుంది అనమాట అది సహా అవ్యయం అండి సహా అవ్యయం ఓకే ఇప్పుడు మనం విభక్తులు చెప్పాము వచనాలు అర్థాలు చెప్పలేదు అర్థాలు చెప్పలేదు ఇప్పుడు అర్థం లో వద్దాం హారము కేయూర పారిహార్య ధర అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి హారములు తర్వాత ఏమో అందరు అదే పదాలు చెప్పేసేయండి ఏం పదాలు నూపురాలు కేయూర అదే చెప్పేయండి మళ్ళీ హారములు అందరు దండ కడియాము కంకణములు అవి ధర అంటే ధరించిన వారు అంటే ఆ పదానికి అర్థం చెప్ప ధరించిన వారు అంటే ధరించిన వారు స్త్రీ విద్యాధర స్త్రీలు విస్మిత అంటే ఏమిటి విస్మిత అంటే ఆశ్చర్యం అండి ఆశ్చర్యపడిన వారు విస్మిత ఆశ్చర్యపడిన వారు సస్మిత అంటే స్మితం అంటే స్మితం అంటే నవ్వు అండి సస్మితం అంటే దరహాసములతో అది నవ్వు నవ్వుతో పక్కన ఇచ్చాడు కదా ఏమండి అంటే నవ్వు నవ్వుతున్నటువంటి వాళ్ళు నవ్వుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఆకాశే ఆకాశే ఆకాశములో ఆకాశ లో లో అంటే మన తెలుగులో షష్టి అవుతుందండి కీకు యొక్క లో లోపల షష్టిలో పెడుతుంది రామే రామే చూడండి అదే విభక్తిలో ఉంది రామే రామే సప్తమి ఆకోచనం అలాగే ఆకాశే అంటే ఏం చెప్పాలన్నమాట మగవాళ్ళు రమణలు కాదు రమణులు వీళ్ళు రమణలు రమణ అంటే అంటే రమణ అనే మాట వాడితే స్త్రీలింగ్ అర్థం అర్థం వస్తుంది రమణ అనే రమణ అవుతుంది అండి రమణ అంటే పుల్లింగం భర్తలతో సరే అయితే ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకే విభక్తి వచనము ఉన్నటువంటి పదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇందులో అవి లేవా అది చూసుకోండి ఒకే విభక్తి అండి ఉన్నాయి ఉన్నాయండి పారిహార్య ధర అనేది ఒక పదం ఒక పదం అండి బహువచనం ప్రథమ విభక్తి బహువచనం అలాంటిది మళ్ళీ ప్రథమ విభక్తి బహువచన పదాలు ఏమున్నాయి చెప్పండి ప్రథమ విభక్తి బహువచనాలు అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో పదం ఆకాశే ఉంది అనుకోండి ఏం చెప్పేది సప్తమి ఏకవచనం ఏకవచనం అండి సప్తమి ఏకవచన పదాలు ఏమైనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సప్తమి ఏకవచన పదాలు ఇంకేం లేవండి సరే వదిలేసేయండి అది ఇండిపెండెంట్ రమణయ్య ఇందాక ఏమని చెప్పారు తృతీయ బహువచనం అన్నారు రమణయ్య తృతీయ బహువచనం అండి అలాంటి మళ్ళీ తృతీయ బహువచన పదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా రమణయ్య లాంటి పదాలు ఇంకేం లేవండి లేవు అంటే ఆ రెండు ఇండిపెండెంట్ పదాలు సహాయం అవ్యయం వదిలేసేయండి సహా అవ్యయం పదం ఇప్పుడు మనకి ఏమిటంటే ప్రథమ విభక్తి బహువచనం ఉన్నటువంటి పదాలు హారును పూర్కేయోర్ పారి ధార్య ధరాహ అని ఒక పదము స్త్రీహ అనే ఒక పదము 
విస్మిత అనే పదం సస్మిత మొత్తం నాలుగు పదాలు దొరికాయండి ఈ నాలుగు పదాల్లోను ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకళ్ళని ఎవరినో వర్ణించబడే వాళ్ళు ఒకడు వర్ణించి పదాలు ఒకటి ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎవరిని ఇందులో వర్ణి ఎవరు ధరించారు స్త్రీలండి స్త్రీలు ఎవరు విస్మితులు ఎవరు రమణులు కాదు స్త్రీలే స్త్రీ రమణులు కాదు భర్త భర్తలు నమ్మట్లేదు ప్రసంగి విభక్తులు అందులో చెప్తాను ఒకే విభక్తులు ఉన్నటువంటి వచనాలు తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా అంటే స్త్రీ అనేది విశేష్యము వర్ణించబడుతున్నటువంటి ఎవరంటే స్త్రీలు స్త్రీలు ఏమే వాళ్ళు ఎలా వర్ణించబడుతున్నారు హారిహారిములు మొదలైన ధరించిన వాళ్ళు ఒకటి విస్మిత ఆశ్చర్యపడినటువంటి వాడు రెండో పదం సస్మిత నవ్వుతున్నటువంటి వాడు మూడో పదం ఈ మూడిటిని పారిహారిత విస్మిత సస్మిత విశేషణ పదాలు ఇవి స్త్రీ హము విశేష్య పదము విశేష్య పదం విశేష అంటే ఏది వర్ణించబడుతుందో అది వర్ణించబడుతుందో ఇప్పుడు కూడా ఒకే విభక్తి లేదా ఒక వచనం ఉన్నటువంటి వాటిలో ప్రధానంగా ఎప్పుడు కూడా సామాన్య ఒక విశేషం ఉంటుంది మిగతా అన్ని విశేషణాలు అవుతాయి అవునండి అది గుర్తు పెట్టుకోండి సరే అయితే ఇప్పుడు ఈ రకంగా మనం విభక్తులు చూసాం వచనాలు చూసాం ఏమండి అందులో విశేషణాలు ఏవో చూసాం విశేషాలు ఏవో దానికి సంబంధించి విశేషాలు చూసాం లేదా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్న పదాలు చూసామండి ఇప్పుడు ఇందులో క్రియాపదం ఏమిటని చెప్పాను అంటే ఉండిరి ఉండిరి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఆకాంక్ష ప్రారంభిస్తామండి ఆకాంక్ష ఎప్పుడు కూడా క్రియాపదంతో ప్రారంభించాలి ఏమి జరిగింది ఆ మొట్టమొదటి థీమ్ అభవత్ అంటాం ఇది రాసుకోండి ఇది రాసుకోకపోతే రాసుకోండి రాసుకుంటానండి మీరు రాసేసుకుని వచ్చారా లేకపోతే నేను కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేశానండి చేసారా చేసి చెప్పండి అన్వయం రాయలేదు అన్వయం రాయలేదు ఆకాంక్ష అంటాం ఆకాంక్ష రాయలేదా రాయలేదు నా కొంచెం ఆకాంక్ష రాయలేదు ఓకే రాసుకోండి ఇప్పుడు క్రియాపదాలు మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఓ ప్రశ్న సమాధానం వచ్చినట్టు రావాలండి అన్ని పదాలు రావాలి చెప్తాను రాసుకోండి కిమ్ అభవత్ ఏమి జరిగింది కిమ్ అభవత్ అది ఎడపక్క రాసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఆన్సర్ లో తస్తుహు రైట్ సైడ్ తస్తుహు ఏమండి ఓకే సార్ ఉండిరి ఎవరు ఉండిరి స్త్రీ స్త్రీ అంతే కే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ రెండో లైన్ లో కే తస్తుహు అని రాసుకోండి అంటే అక్కడ స్త్రీ బహువచనం ప్రథమ అభివ్యక్తిలో ఉంది కనుక కాహ కాహ నాడు క్రియా కే కాదండి కే అంటే పుల్లింగ్ అవుతుంది కాహ అంటే స్త్రీలింగ శబ్దంలో బహువచనం అవుతుంది కాకే కాహ వస్తుంది కనుక కాహ తస్తుహు అని రాసుకోండి ఆన్సర్ లో స్త్రీ తస్తుహు స్త్రీ స్త్రీ తస్తుహు ఏమండి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసి మొదటి లైన్ లో ఏమో తస్తుహు అని పదం పట్టుకొచ్చాం రెండో లైన్ లో వచ్చే రైట్ సైడ్ ఆన్సర్ లో స్త్రీ అనే పదాన్ని కూడా పట్టుకొచ్చేసాం అవునండి ఈ స్త్రీ అనే ఇందాక మనం చూసుకున్నాం అది విశేష్య పదం అది వర్ణించబడుతున్నది ఇప్పుడు దాని విశేషణాన్ని ఒక్కొక్కటే అవగొట్టుకుంటూ రావాలండి అవునండి అంటే ఇప్పుడు ప్రియ అదే ఆర్డర్ లో కథం భూతాహ స్త్రీ అని రాసుకోండి మూడో లైన్ లో కథం భూతాహ ఎటువంటి కథం భూతాహ స్త్రీ 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 దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే ఈ మొదటి లైన్ అంతా మొదటి పదం అంతా చెప్పండి స్త్రీయ అని చెప్పాలి అని ఆన్సర్ రాయండి ఆన్సర్ లైన్ అయిందండి రాసాను సార్ సరే ఇప్పుడు ఒకటే విశేషణ ఆ స్త్రీ అనేది ఇందాక మనం చూసినప్పుడు ఒకటే కాదు రెండు మూడు ఉన్నాయి విశేషణాలు అనుకున్నాం ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ విశేషణ ఏది అవుతుందండి విస్మిత మాట రాలేదు నాకు హలో సార్ విస్మిత విస్మిత ఒకటే పదం చెప్పండి ఇప్పుడు దానికి ఈ అంటే ఇంకా పునః కథం భూత రాసుకోండి మనిషి ఇంకా అంటే ఒక విశేషణ మొట్టమొదటిసారి విశేషణ రాసేమో కథం భూత అంటాం ఇంకా ఎటువంటి వారు అని అనడానికి పునః కథం భూత పునః పునః కథం భూత స్త్రీ ఇంకా ఎటువంటి వారు స్త్రీలు విస్మిత విస్మిత స్త్రీ విస్మిత విస్మిత స్త్రీ అని రాసేసేయండి క్లోజ్ చేసేయండి ఆ సెంటెన్స్ ఆన్సర్ లో విస్మిత స్త్రీ అయిందండి 
पुनः कथम भूता स्त्री अभी अन्नी विशेष नैक्स्ट तस्तु अंटे उकाश आकाश दी क्वेश्चन कस्मी तस्तु नैक्स्ट क्वेश्चन पुनिंग शब्द आकाशाने पुनिंग शब्द अच्छे दिन सप्तमी फिर आकाशन कस्मी कस्मी तस्तु आकाशे तस्तु आकाश पदम इंकेमें रमणे सह मिले रमणे सह मिले तृतीय व्यक्ति बहुजन रात अदम विभक्ति क्वेश्चन कई तस्तु कई सह सह उदावर तो मैं आकांक्षन इन प्रोजार्डर प्रोजार्डर अब विशेष इंदाको मन विशेष क्वेश्चन चूस विशेष मुंदर ऐडेंटा तरवा विशेष क्वेश्चन चैसा कदा कथम भूता कथम भूता पुनः कथम भूता इप्ड अला प्रोजार्डर चपे विशेष मुंदर चपाली विशेष तरह विशेषारी विशेष आकाशे आकाशे रमण सह बलराम ग आकाशे तमन सह तस्तु अंत कदमी संस्कृत पोजिशन इंडिपेडेंट ग्रामर मे आधार पड़े अंत अभी प्लेस अर्थ मारी रमण सह आकाशे तस्तु आकाशे रमण तस्तुना अर्थम अलाफर टेक्स्ट फावल
నేను ఎవరు అని అడగాలనుకోండి ఎవడు ఏకవచనం అయితే ఏకవచనం అయితే ఎవరు కహ కౌ కే మీరు రాసుకోండి ఒక్కసారి పక్కన ఎక్కడ నోట్ లో కింద ఫుట్ నోట్ లో ఎక్కడ రాసుకోండి మగవాళ్ళు అయితే కహ ఏకవచనం కహ కౌ కే చెప్పించాలనుకోండి అనకూడదు అని రాసుకోండి అంటే ఎవతే అర్థమైంది శ్రీలింగంలో అంటే ఎవరు ఎవరంటే మనకి తెలుగు గమని అది పుణ్యంగా శ్రీలింగ తెలియదు శ్రీ సంస్కృతి తెలిసిపోతుంది కా అంటే యవతే అంటే యవతే అనే పదం ఎందుకు వాడుతుంది అంటే కురుడిగా ఉన్న అది ఏకవచనం స్త్రీలింగ శబ్దం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అనుమానం లేదు కా కే కా అంటే కాహ తస్తు ఎవరు నుంచున్నారు ఎవరు నిలబడ్డారు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ అర్థం చెప్పింది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పండి మాట వినిపిస్తుంది పెట్టుకోండి చూడండి చెప్తాను మధ్యలో చూడండి అక్కడ రాసాడు కా కే కా ఇత్యాది అని రాసాడు చూడండి చెప్పేసుకోండి అని మళ్ళీ రాసి పెట్టుకుంటుంది కాతోటి 
అంటే ప్రశ్న సమయ కహ దాని మీద వస్తాయి కా స్త్రీలింగ అయితే అదే నపుంసలంగా అనుకోండి కిమ్ అని వస్తుంది కిమ్ అనేది అక్కడ వస్తుంది యాభై ఐదు పేజీ చూడండి ఆ పేజీ కింద అట్టడుగు చూడండి అక్కడ వారు ఏం చేశాడు అంటే ప్రథమ వ్యక్తి ఇచ్చాడు మా నపుంసలి గారు మిగతా అది ఇవ్వలేదు కారణం ఏంటంటే ప్రథమ నపుంసలి గారికి ప్రథమ వ్యక్తి ద్వితీయ వ్యక్తి ఐడెంటిటీ గా ఉంటాయమ్మా అంటే ప్రథమ వ్యక్తి ఇచ్చాడే ద్వితీయ వ్యక్తి ఇచ్చేసినట్టే తృతీయ వ్యక్తి దాని కంటిన్యూ చేసిన తెలిసిన ఫుల్ మళ్ళీ ఫార్టీ సిక్స్ పేజీ కంటిన్యూ చేసుకోమని అర్థం అంటే కిమ్ తో స్టార్ట్ చేస్తే నేను చెప్తాను చూడండి యాభై ఐదు పేజీ మళ్ళీ మీకే చెప్తున్నా స్పష్టంగా మీకోసమే యాభై ఐదు పేజీ అంటే నపుమ సైలంగంలో ప్రశ్నలు ఎలా వేసుకోవాల్సి వస్తే అలాగే విభక్తులన్నీ అలాగా కిమ్ కే కానీ అది అక్కడ స్పష్టంగా మొదటి ప్రథమ వ్యక్తి అది అది ప్రథమ వ్యక్తి ద్వితీయ వ్యక్తి ఏమిటి అవుతుంది చెప్పాను ఇప్పుడు అదే మళ్ళీ కిమ్ కే కానీ మరి అదే వస్తుంది తృతీయ వ్యక్తి వచ్చేవాడికి నలభై ఆరు పేజీ రండి సహతవతే ఉంది చూడండి ఇందాక చూసారు అందులో మూడేళ్ళ ఏం నుంచి ఫ్యాన్ ఉంది చూసారా అక్కడ దానిలో ఫ్యాన్ కాభ్యాన్ కై అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఒక తాబదులు కే పెట్టేసుకోండి కా పెట్టేసుకోండి అది తృతీయ సప్తమ భక్త ఇదే అమ్మ పద్ధతి అంటే సామాన్యంగా మనం పుల్లింగ కహ అనేదేమో పుల్లింగ పదార్థాలు మనకి ఆన్సర్ చాబోతుంటే పుల్లింగ శబ్దం వాడతాం స్త్రీలింగ పదాలు రాబోతుంటే కా అనే పదంతో వాడతాం నపుంసి లింగ పదాలు అయితే కిమ్తో రాస్తూ అడుగుతూ ఉంటాం ప్రధానంగా అర్థమైందమ్మా ఇది ఇవి మీరు మీరు రాసు మీరు హోంవర్క్ చేసి రాసి కంఠస్థం చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నన్ను మీరు అప్పేపాలమ్మా ఈ మాట ఆవిడ ఒకరికే కాదండి క్లాస్ లో అందరికీ వర్తిస్తుంది గుర్తెట్టుకోండి అయ్యా మాకు చెప్పలేదు ఆవిడ ఒకరే సుమిత్ సునీత్ గారు అయితే నేను చదవలేస్తారంటే మీ ఇష్టం అది సరే అందరూ ప్రయత్నం చేయండి అది అయితే ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవి కథం ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ లో కూడా కథం భూత పుల్లింగం అయితే కథం భూత అంటాను ఏ స్త్రీలింగ్ ఏక వచ్చింది చెప్పాలని కథం భూత అంటాం అదే నబ్బుంది కానీ కథం భూతం ఏక వచ్చిన గుర్తెట్టుకోండి బహుజనాలు కాదు మరి అవన్నీ ఏక వచ్చిన ఏమా సరిపోయి దానికి కూడా మీరు రాస్తే రాసుకోండి ఆ మూడు శబ్దాలు పుణ్యంగా ఎలా వస్తాయి అంతే సరిపోతుంది బలరాం గారు మీకు బోర్డు అంత టైం వచ్చిందండి చెప్పండి శుభ్రంగా కథం కథం అంటే కథం భూతం అంటే ఎటు ఎలాంటిది అని తెలుగులోనే కావాల్సి వస్తుంది కథం అంటే కథం అనే మాట అర్థం వేరు కథం భూతం అర్థం వేరమ్మా కథం అంటే ఎట్లు హౌ అని కథం భూతం అంటే వాట్ కైండ్ అని కథం అంటే ఎట్లు కథం భూత అంటే ఎలాంటిది కథానికి కథంకి కాదు సగం సగం చెప్తే అర్థం మారిపోతుందమ్మా ఏమా సరే చెప్పండి బలరాం గారు చదవండి సార్ చదవండి చాలా బాగా చదివే సార్ చాలా బాగుంది చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు సార్ మీరు పదే భాగం చెప్పండి ఎక్సలెంట్ అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో సుశ్రువు అనే మాట ఏమిటిది అది క్రియాపదమా శబ్దం ఓకే అది పక్కన పెట్టి అంటే బాగుందండి శబ్దం కాదు ఇది ఏమండి శబ్దం అనే మాట అర్థం ఏమిటి చెప్పండి ఇక్కడ పలుకు పలుకు పలుకులను నువ్వు వస్తే ఏమొస్తుందండి 
ఏ విభక్తి అవుతుందండి చెప్పండి విభక్తి అవుతుంది చెప్పండి చేత దుమ్ము ఊరు చెప్పండి శబ్దం అంటే శబ్దమును అంటే ద్వితీయాసక్తి కదా అది ఏకవచన బహువచన బాగుంది కరెక్ట్ గా చెప్పారు నెక్స్ట్ ఋషీణాం ద్వితీయ ఏకవచన అయ్యా ఋషీణం కాదు ఋషీణాం ఋషీణాం కరెక్ట్ అండి ఎలాంటి సార్ ఎలా చెప్పేసారు సార్ ఇది బహువచన అని మీరు చెప్పిన ఎక్కడొచ్చిందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి అయ్యా అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది ఏ విభక్తి మోడల్ అండి అది చెప్పలేదా నేను అది అంతా నేను నేర్చుకోలేదు సార్ మీరు చెప్పలేదు అయ్యా పదమూడో పేజీ చూడండి నాకు ఈ పేజీలు తేడాలు వస్తున్నాయి సార్ నాది వేరే బుక్ లో ఉన్నది అది మీరు అయ్యా మీరు విలక్షణమైన మనుషులు మీరు బలరాములు కదా అందరిలా వెళ్ళరు బలరాములు ఎందుకన్నా చెప్పనా సార్ అలా అన్నాను విలక్షణం అని మహాభారత కాలంలో కత్తి పట్టుకోవడం కర్ర కట్టుకోవడం చేత ప్రతి వాడు యుద్ధం చేశాడండి ఒక్క బలరాముడు తప్ప మొన్న ఆ విషయమే చెప్పారు అందుకనే యుద్ధంలో తప్పుకుని తీర్థయాత్రలకి ఇక ఇది ఎందుకు చెప్తా అంటే ఋషీనామ్ అనేది హరీనామ్ అలా వస్తుందండి మిగతా శబ్దం అనేది పుస్తకం ఉంటే చూసుకోండి ఒకసారి పదమూడో పేజీ ఉందమ్మా హరిశబ్దం కదా సార్ హరి హరిశబ్దం అది నాకు తొమ్మిదో పేజీలో ఉంది సార్ ఓకే పోనులేండి అయితే మైనస్ ఫోర్ చేసుకుంటూ ఉండండి ప్లస్ ఫోర్ మీరు ప్లస్ ఫోర్ చేసుకోండి మేము చెప్పి హరే హరియో హరినాం కాదు హరీనాం ఋషీనాం ఇక్కడ చూడండి ఋషీనాం అంచేత ఇక్కడ ఈ కారణం కదా అసలు అలా కదా అలా కదా తేడా ఉంది కొంచెం కొంచెం చూడండి ఋషి అనేది ఆఖరాక్షం ఏంటి క్షి అందులో ఏ అచ్చు వినిపిస్తుంది ఇకారం వినిపిస్తుంది ఇకారం వినిపిస్తున్న శబ్దం ఏది హరి హరి అనా అనా మీద వెళ్ళకండి ముందు అసలు పదం అనేది తీసుకోండి ఋషి ఆ ఋషికి అందులో ఇకారం అంటే ఇకారాంత పుల్లింగ శబ్దం ఋషి అందులో మీరు అనకారం ఎక్కడ వచ్చింది చూసుకోండి హరీనాం అప్పుడు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి భావితాత్మనాం అనే పదం ఉంది ఇది అలా ఇది ఎక్కడి వచ్చింది ఇదే విభక్తి నేనైతే షష్ఠి బహువచనం రాసుకున్నాను అది కరెక్ట్ అండి కానీ అక్కడ అందులో శబ్దం ఏంటి తెలిసిన ఆత్మ అనే శబ్దం ఇరవై ఇరవై తొమ్మిదో పేజీ చూడండి సార్ ఇరవై తొమ్మిది అంటే నేను నాలుగు మైనస్ చేస్తాను చూడండి సగ్గతుడు సగ్గతుడు ఆత్మానాం ఉందా మళ్ళీ మళ్ళీ సగ్గతుడు ఆత్మనాం ఉంది తకారం చిన్నది అది ఆత్మనామ్ అనాలి ఆత్మానాం అనకూడదు అయిపోయి ఆత్మనామ్ అను ఆత్మనాలే అది భావితాత్మనాం షష్ఠి బహువచ్చి షష్ఠి బహువచ్చిన అండి అయ్యా ఇప్పుడు మీ మీ దాంట్లో పేజీ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో దొరికిందా రాజా శబ్దం ఎక్కడ ఉందా రాజా ఎక్కడ దొరికిందా మీకు అమ్మా సునీత గారు మీకు కనిపించింది అమ్మా ఇరవై ఐదు చూసుకోండి ఇరవై ఐదు చూసుకోండి ఇరవై ఐదు పేజీ ఎనిమిది లో ఉందండి ఏమండి సరే ఆత్మా శబ్దం చూడండి ఆత్మ ఆత్మాను ఆత్మాన 
Okay, Atman. Sir, it's not too soon. Okay. I tell you, 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 I शब्दा <laughs> अलाथित चतुर्थी राम शब्द उन्हीं के तो मिल गया ना हाँ उन्हें तीस साल तोड़ दे इधर नहीं ना राम राम है सप्तमी एक बार चलो आधे डे कर दे मले अटूट दे ये मले अंबरे रेंडो आते हैं रेंडो को ना सप्तमी एक बार चलो सप्तमी क्या नंदी शिवाई नंदी ये पुरे वाका इंदा का जेपिंग नंदो इंदा का वनकार वाली जेपिंग हूँ मैं अलग षष्ठी <laughs> बहुवचन <laughs> 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 इन विशेषणाल विशेष इधर मिगता अंडे ओके 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 वो स्तुति नहीं करेगा वर्णित स्तुति ने पदाले आना उन्हें अब विशेष ना लो इकर वर्णित से रुशल नहीं चार नल वर्णित से क्लेस सेता वर्णित से क्लेस सेता वर्णित से क्लेस इंडिपेंडेंट वर्ड्स बाजे पे सारे इप्परिंग का मरा मोटर प्रेस ने बीन सर किमापावत हाँ शब्द करेक्ट कैशाम शब्दम कैशाम शब्दम रुषी नाम रुषी नाम शब्दम एक्सेलेंट नेक्स्ट 
కథం భూతానాం ఋషీణాం కథం భూతానాం ఇందాక చెప్పాను కచ్చబ్దం అనేది కథం బాధ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంచుకోండి అలాగే సార్ కథం భూతానాం ఋషీణాం ఇంకా ఎవరి శబ్దం విన్నారు ఇంకా ఇంకా ఎవరి శబ్దాన్ని విన్నారు ఏమిటిది నిలబడ్డారు అన్నారు నిలబడ్డారు అనేది ఒక మనిషి ఓ జంతువు లేదా అలా ఉంటుందా విశేషణ విశేషం ఉంటుందా విశేషణం అది ఎవరికి దగ్గరలో ఉన్న విశేషం ఏమిటి అది ఎక్కడ ఆ శ్లోకం స్థితానా పక్కనే ఉన్న పదం ఏమిటి అదే విభక్తి ఉండాలి అదే వచ్చిన ఉండాలి అది కాదు దూరంగా ఉంది అది సిద్ధానా పక్కనే ఉంది అది కథం భూత చూడండి సిద్ధానం ఉన్నారు కదా కేషాం శబ్దం అంటే సిద్ధానం శబ్దం అన్నారు అంతవరకు చెప్పారు కదా కాదు అయిపోయి తర్వాత ఏమంటే కాదు స్థితానం పట్టరావాలి రంగంలోకి ఎలా పట్టరావాలి కాదు 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 కథం భూతానాం సిద్ధానాం కథం భూతానాం సిద్ధానాం స్థితానాం సిద్ధానాం సిద్ధానాం ఏమండి తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడున్న ఎక్కడ కుత్ర స్థితానాం అని ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు అంబరే స్థితానాం అంబరే స్థితానాం ఇప్పుడు ఈ విమలే పట్టరావాలండి ఎలా పట్టుకొస్తారు చెప్పండి ఈ విమల ఏమిటి ఈ విమలే ఆ చెప్పండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ చెప్పండి కథం భూతాయ అంబరే కథం భూతే అంబరే కథం భూతే అంబరే ఎటువంటి ఆకాశం విమలే అంబరే అదేండి అబ్బా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేశారు సార్ నా సహాయం అక్క లేకుండా చెప్పేసారు చెప్పేయండి మీ సహాయం వల్ల చేశాను ఏం లేదు సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మొత్తం అయితే అంత అయిపోలేదు మొత్తం పురోగారు చెప్పండి ఇప్పుడు పట్టుకున్నాం అయిపోయింది అనుకోండి విమలే అంబరే స్థితానాం భావితాత్మనాం ఋషీనాం చారణానాం సిద్ధానాం చ శబ్దం సుశ్రువు చాలా బాగా చెప్పారండి తదా చెప్పలేదు తదా తదా అది కూడా చెప్పారు కదా మరి ఆ పదం ఉంది కదా సరే బాగా చెప్పారండి అది మొట్టమొదటి చెప్పేసేయండి తదా మొట్టమొదటి చెప్పేసి తదా విమలే అంబరే స్థితానా తదా విమలే అంబరే ఓకే సరే బాగుందమ్మా చాలా బాగా చెప్పారండి నెక్స్ట్ అమ్మా ఎవరమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ సాహసించి సాహసిస్తారా ఇరవై ఏడుకి దుర్గ గారి ఏంటి దుర్గ గారి ముప్పై మూడు అండి ఇంకో నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ఎవరు ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది రాలేదు ముప్పై ముప్పై నేనండి జానకి చెప్పండి అమ్మా వచ్చారా రామాధ్యుష్కరంపారం ప్రాప్తు 
ప్రాప్తం ఇచ్చతి అలాగా నెక్స్ట్ విభక్తులు చెప్పేయండి ఒకసారి చతుర్థి బహువచనం అంటే వానరులు బహుజనం తప్ప వానరార్థం అనేది ఏకవచ్చని అవుతుందమ్మా అంటే వానరుల అది అది అనేసుకుందాం మనకి మన ఇష్టం మనకి కాదని ఎవరు అపశబ్ద భయం నాస్తే మన దగ్గర అపశబ్ద భయం లేదు నీ ఇష్టం అని చెప్పండి ఏం పర్వాలేదు వానరార్థం అవ్యయాలు అబ్బా అదృష్టమ్మా అన్ని అవ్యయాలతో బయలుదేరారు సరదాగా మాట అన్నమ్మా సరదాగా మీ డబ్బులు ఖర్చు అవ్వమ్మా అవ్యయం మీ డబ్బులు ఖర్చు మీ మీ పర్సనల్ డబ్బులు ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాయి నపుంసలింగం ఏ విభక్తి చెప్పండి నపుంసలింగంలో ప్రథమ అభివృద్ధి ద్వితీయ అభివృద్ధి కూడా ఉంటాయి పద వాక్యం చూసిన దుష్కరం కర్మ చికిత్స దుష్కరమైన కర్మను కర్మను అంటే ద్వితీయ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి నపుంసలింగీయ దుష్కరం మళ్ళీ అది కూడా అంతే చెప్పండి అలాగా మరి నోటు మాట అంటే కాస్త నోటి కాస్త ప్రాక్టీస్ అవుతాయి అందుకని చెప్పేసి సముద్రస్య అది సప్తమి సముద్రస్య పర్చేస్ ఉంటారు మనం మన వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు రామశబ్దం బాగా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది షష్ఠి ఏకవచనం పరం పారం ఇది కూడా ద్వితీయ ఏకవచనం అండి పరం పారం పరం పారం చాలా గొప్పదైన అవతలి గట్టును అవతలి గట్టును అది ఏమిటవుతుంది గట్టును గట్టును నిన్న కూర్చి గురించి ఎవరు అడగలేదమ్మా ఈ ఆరో దొరికాడు ఈ ఆరో దొరికాడు దుష్ప్రాపం దుష్ప్రాపం కూడా అంటే పొందుటకు శక్యము కాని అవతలి గట్టును అంటే ఇది కూడా విశేషణం ఇది ఇది కూడా ద్వితీయ వ్యక్తి ఏకవచనం ఇప్పుడు ఇందులో ఆ విభక్తులు చెప్పేశారు వచనాలు చెప్పేశారు తర్వాత ఇందులో విశేషణాలు విశేషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి ఏ పదానికైనా ఒకటే ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు ప్రతి పదం చూసుకుంటూ చూడండి అని అది రామార్థం విశేషణమా కాదా దుష్కరం అనేది విశేషం విశేషణం విశేషం విశేషం అవుతుంది కర్మ 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 విశేష కఠినమైన కఠినమైన కార్యం కదా దుష్కరం ఒక విశేషం దొరికింది కర్మ విశేషం ఒక ఆ రెండో సెట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సముద్రస్య దాని సముద్రం యొక్క దానికి సముద్రుడు ఎలాంటి వాడు వర్ణించలేదు కదా సరిపోయింది ఇంకా పరం పరం కూడా దుష్ప 
పరం పారం దుష్ప్రాపం అర్థం ఏంటి చూడండి సముద్రం యొక్క ఆవతలి వడ్డు దుష్ప్రాపం అంటే ఇది కూడా కష్టమైన కఠినమైన కఠినమైన అంటే అది ఏమంటుంది విశేషణం 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 దేని వర్ణిస్తుంది అది గట్టున పరంపార కాదు అది పరం వేరు పారం వేరు అందులో పారాన పరణ ఇది దుష్ప్రాపం విశేషము పారం విశేషము ఈ పరం అది కూడా విశేషణమే గొప్పదైన పొందు దుష్ప్రాపం పొందుడుకు కష్టమైన అవతలి గట్టును అది అలా అర్థం పరం పరం సుప్రీం చాలా గొప్పదైన అయ్యా ఈ పారం అనేది ఎన్ని విశేషణాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు రెండు విశేషణాలు వచ్చాయి రెండు విశేషణాలు పారం అనేది విశేషము దానికి పరం ఒకటి దుష్ప్రాపం ఒకటి రెండు విశేషణాలు కానీ ఇంతక కర్మకి ఒకటే విశేషణం వచ్చింది కర్మ ఒకటే విశేషం దాని విశేషణం దుష్కరం అయిందమ్మా ప్రాప్తం అవ్యయం ఇచ్చేది క్రియా సరేనమ్మా ఇప్పుడు ఇంకా ప్రారంభించండి అమ్మా మెల్లగా ఎన్నిట్లో ఇప్పుడు కష్టమే అండి లేదు ఆకాంక్ష ఏం కష్టం ఏమిటి క్రియాపదం ఏమిటి అయితే ఆకాంక్ష తెలుగు అడుగుతుంటా చెప్తుంటా నాకు పని సంస్కృతం తర్వాత మార్గం ఏమిటి క్రియాపదం ఏమిటి ఇచ్చది ఇచ్చది అంటే ఏమిటి అర్థం కోరుకున్నాడు తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు అంతే అది జారదా అని అనుకున్నాడు దేన్ని జారదా అని అనుకున్నాడు తెలుగు చెప్పాను అవతల ఒడ్డు అవతల ఒడ్డు పదం ఏమిటి పారం ప్రాప్తం ఇచ్చేది పారం ప్రాప్తం ఇచ్చేది పారం అమ్మా కస్య కాదు ఆ తర్వాత వస్తుంది ఈ పారం ఎటువంటి పారం ఎటువంటిది ముందు దాని దాని విశేషం కథం భూతం పారం కథం భూతం పారం ఒక విశేషం చెప్పేయండి పరం పారం పరం పారం పునః కథం భూతం పారం దుష్ప్రాపం పునః కథం భూతం పారం దుష్ప్రాపం పరం పారం మరి పరం రెండు సార్ పరం పారం కాదు మీరు ఎప్పుడు పరమే పరం ఒకటి మనం ఇందులో గుర్తుకోండి పరం కూడా విశేషణమే విశేషణ మరి రెండు సార్లు చెప్పక్కలేదు చెప్తాను చూడండి కిమ్ అభవత్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన పదాలు మనం చెప్పుకుందాం అమ్మా కిమ్ అభవత్ ఇచ్చది అవునా కిమ్ ఇచ్చది కిమ్ ఇచ్చది ప్రాప్తం ఇచ్చది కిమ్ ప్రాప్తం మళ్ళీ పరం కాదు పారం అని చెప్పాను మీకు విశేషం పారం దుష్ప్రాపం పారం అనండి దుష్ప్రాపం పారం అది పారం అనేది అవతల కింద రాసుకోండి మీరు అక్కడ రాసుకోలేదు మీరు నాకు తెలుస్తుంది పారం అనే కింద దాన్ని అవతల గట్టు అని రాసుకోండి దుష్ప్రాపం కాదు పారం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే అవతల గట్టు అవతల గట్టును పరం అంటే గొప్పదైన అంటే దేన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే మీకు పరం కి పారం కి అర్థం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పరం అంటే గొప్పదైన పారం అంటే అవతల గట్టును అంటే అవతల గట్టును వర్ణిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ విశేషణ అయిపోయి ఇంకొకటి ఉండిపోయింది ఈ పరం కస్య పారం ఇక్కడ దేని యొక్క అవతల గట్టును సముద్రస్య పారం ఏమా తర్వాత సరే ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా పైన చికీర్షన్ కర్మ దుష్కరం ఉన్నాయమ్మా ఇలాంటి చికీర్షణ గచ్చిన ఇంటి దానికి ఇది వరకు నేను క్వశ్చన్ పాపం చెప్పాను మీకు కింగ్ కర్తుం జ్ఞాపకం అంతా చెప్పాను చికీర్షణ్ అంటే దాటుట దాటాలని కర్తుం ఇచ్చిన కర్తుం ఇచ్చిన చికీర్షణ్ చేద్దామని కోరికతోటి 
అంటే కిమ్ కర్తుమ్ అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి అలాంటి వాడికి అంటే వెంటనే దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి చికేర్షన్ అంతే అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో చెప్పండి శ్లోకంలో ఇచ్చేసారు మొత్తం చాలా సులభంగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి జాగ్రత్తగా రామార్థం బానరాధం దుష్కరం కర్మ చికేషన్ ముందర ఇవ్వాలి చాలా గొప్పదైనటువంటి అంటే పరం అనేది పరం చెప్పేసాక వెంటనే గట్టు అంటే చెప్పేయండి గట్టు కాదు ఇంకా పొందుడు కష్టమైనటువంటి పరం సముద్రస్య పరం దుష్ప్రాపం ఇంకెవరినమ్మాక్స్ట్ నెక్స్ట్ అది లక్ష్మీ వసుంధర గారు రాలేదండి ఆ నెక్స్ట్ అది నాది నేను నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను అదే క్లాస్ టైం అయిపోయింది ఇంకా చెప్తాను చెప్పేసి క్లాస్ టైం అయిపోయింది క్లాస్ ఎలా కంటిన్యూ చేస్తారండి ఏదో ఇందులోనే వచ్చారు నేను ఇంకా ఎవరైనా అడుగుతా ఉంటున్నాను మనకి తెలియదు కదా మరి మీ పేరు రాలేదు అవునా కొత్త ఫోన్ కొనుక్కొని అందులో వస్తే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సరే అయితే ఇంకా లక్ష్మి వసుంధరే పండితురాలు చెప్పమ్మ తల్లి అదాని పెద్దగా తయారవలేదు కానీ ప్రయత్నిస్తారు చెప్పండి అమ్మా టైం ఉందంటే ప్రయత్నిస్తారు గురువు గారు అనుమతిస్తే ఎందుకంటే కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన చెప్పేశారు లాస్ట్ వీక్ లేదండి ఇరవై మూడో శ్లోకం ఆయన ఇంకొకసారిమయాన్ పానభూమి గతం చిత్వా హైమ మాసవ భాజనం పాత్రాణి మహర్హాణి అందుకోసం మహర్హాణి కాదు మహార్హాణి మహార్హాణి కరకాంక్ష కిరణ్మయాన్ ఓకే పదవి భాగం పానభూమి గతం పానభూమి అందలి అది పానభూమి గతం చిత్వా రెండు పదాలమ్మా హైమం ఒక పదం ఆశవ భాజన సమాస పదం ఆశవ భాజన ఒక పదం సమాస పదం 
దీనిలో వానభూమి గతం ద్వితీయ ఏకవచనం గురు గారు హైమం ఇది కూడా ద్వితీయ ఏకవచనము ఆశవ భాజనం ఆశవ భాజనం ద్వితీయ ఏకవచనము పాత్రాణి ద్వితీయ బహువచనము మహర్ఫాణి అయ్యా మీరు అక్షరం మహాత్ఫాణి మహాత్ఫాణి ఇది ద్వితీయ బహువచనము కరకాం ప్లస్ కరకాం అవుతుంది కరకాం కరకాం ద్వితీయ బహువచనము విశేషణం అర్థం చెప్పండి అప్పుడు మీరు స్పష్టత వస్తుంది పానిభూమి అంటే ఇది గురు గారు తాగేట్ అది పానభూమి పానభూమి అంటే తాగే చోటు తాగే చోటు అంటే తెలుగులో ఏం చెప్పాలి కళ్ళు కాపోండు దానికని పానభూమి అంటే కళ్ళు కాపోండు అండి పానభూమి బంగారు వికారమైన మద్యపాత్రను మద్యపాన మద్యపాన పాత్రపాన పాత్రలను పాత్ర అది అది కాదు అది ఏకవచనం ఉంది మద్యపాన పాత్రను మద్యం పోసిన పాత్రను పాత్రాన్ని పాత్రలను అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాత్రలేదు గ్లాసులు వేరు జగ్గులు వేరు సార్ జగ్గులు అని గ్లాసులు పోసుకుంటున్నారు ఇదేమో గ్లాసు వదిలేశారు గ్లాసు ఆ సౌభాజ్యం అనేది ఏమో గ్లాసు లాంటిది అనుకోండి నాలుగైదు రకాల జగ్గులు ఉన్నాయి అది పాత్రాలు పాత్రలేము అది అభ్యయము మహాత్ఫాణ అధికమైన విలువ కల మహాత్ఫాణి అంటే చాలా విలువైన విలువైన ఆ విలువైన దేని ఆ పదం దేనికి వస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ పదం దేని అది విశేషణ విశేషం ఆశోభాగానికి వాటికి పాత్రానికి వస్తుంది ఏమండి అది దాని కరకానికి కరకం పక్కనే ఉంది దానికి ఎందుకు వర్తించదు అది కూడా వస్తుంది గురు గారు కరకాం రాదు రాదు అయ్యా ఈ మహా ఇప్పుడు మహారాణి అనే పదం ఎడం పక్కనేమో పాత్రాన్ని ఉంది కుడి పక్కనేమో కరకాన్ ఉంది ఈ మహారాణి దేనికి వెళుతుంది అంటే మీరు రెండింటికి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు వెళ్ళదు పాత్రకి వెళుతుంది ఇంకేత విభక్తి వచనం చూసుకోండి లింగం కూడా చూడండి ఇదేమో నపుంసలింగ్ గారు పాత్రాణి మహారాణి నపుంసలింగ్ గారు అంటే నపుంసలింగ్ శబ్దం సామాన్య పక్కన ఆ పక్క వెళ్ళిపోతున్నది కొమ్మజారి అన్నారు మనవాళ్ళు కరకాం అంటే కొమ్మజారి దీని తర్వాత 
ఇంకొకసారి గవ్వ చెప్పేయండి విశేషాలు విశేషాలు ఇంకొకసారి గవ్వ చెప్పేసేయండి మొదటి మొదటి విశేషం చెప్పేయండి మొదటి విశేషం కాదు అంతే అది ఆశోభాజనం దాన్ని వర్ణించే పదాలు ఏమేమిటి కాదు అయ్యా గందరగోళం చేసుకోవద్దు ఆశోభాజనం అనే పదానికి కానీ గ్లాసు గ్లాసు వర్ణిస్తున్న పదం ఏంటి చెప్పండి పానభూమిగతం హైమం హైమం ఆ రెండును విశేషణాలు అంతే ఇప్పుడు ఆశోభాజనం అనే పదానికి వర్ణించిన పానభూమిగతం హైమం పాత్రాణి అనే పదాన్ని వర్ణించేది మహార్హాణి మహార్హాణి కరకాన్ని వర్ణించేది హిరణ్మయాన్ హిరణ్మయాన్ రిపీట్ చేయండి ఒకసారి నోట్ తోటి మీ నోట్ తోటి పానభూమిగతం విశేషణము తర్వాత హైమం విశేషణము ఆశోభాజనం దానికి పాత్రాన్ని హర్తాని మహత్ తర్వాత కరకాన్ దానికి హిరణ్మయాన్ ఓకే అండి అది సరే తర్వాత దీనిలో ఇది లేదు గురువు గారు ఆద్యాహారం దాని నుంచి తీసుకున్నాను విన్నాను ప్రతిపాదిరి ఆద్యాహారం వచ్చింది అంటే ద్రాక్షాసం ఆసవం అంటే చేసిన వైను ఇవ్వండి తాగేది ఆసవం అంటే ద్రాక్షతో చేస్తారు కొబ్బరి నీడతో చేస్తారు ఏమండి ఈత పడతో చేస్తారు అలాగే తాటి పడతో చేస్తారు ఆశోభాజనం కథం భూతం అయ్యా కథం కాదు కథం భూతం కథం భూతం ఆశోభాజనం హైమం కాని వాడాలి కరెక్టే కాని హిత్ పునః కాని హిత్ పునః అండి పునః కాని హిత్ అనండి చెప్పండి సార్ పునః కాని హిత్ అంతే ఆగండి పాత్రాన్ని హిత్ ఇప్పుడు దాన్ని వర్ణించండి కాదు 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 అయ్యా పాత్రకి వర్ణించి మహారాణి వాళ్ళని చెప్పలేదు మీరు మహారాణి పాత్రాని విశేషణం అది కథం భూతాని పాత్రాని కథం భూతాని పాత్రాని మహారాణి పాత్రాని మహారాణి పాత్రాని ఇది తర్వాత మళ్ళీ పున పున కథం పునః కాన్ హిత్ పునః కాన్ హిత్ కరకాన్ హిత్ కరకాన్ హిత్ కానీ ఈ మూడు కూడా కలిపి చా యూస్ చేస్తే అలా వద్దు అలా వద్దు నేను ఇప్పుడు మనకి అయ్యా మన సంస్కృతి నేర్చుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఇందులో ఇదే శ్లోకాన్ని తీసుకుంటున్నాను పానభూమి గతం హెత్వ చదువుతున్నా నేను పానభూమి గతం హెత్వ హైమ మాసవ భాజనం పాత్రాణి చ మహార్హాణి కరకాంశ హిరణ్మయాన్ ఇది ఇందులో సంపూర్ణ క్రియ లేదమ్మా చివరికి అవన్నీ వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ గగనం ప్రతి మూడు రెండు శ్లోకాలు తర్వాత గగనం ప్రతిపేదిరే ఆ రెండు పదాలు ఇక్కడ తెచ్చుకోండి అమ్మా ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయారు 
అది ఇక్కడ ఉందని అనుకోండి కాసేపు కి మా భవత్ ప్రతిపేదిరి ప్రతిపేదిరి అని జేరిరి పొందిరి అని అర్థం అమ్మా ఏమ్మా కిం ప్రతిపేదిరి దేన్ని పొందిరి గగనం ప్రతిపేదిరి తర్వాత ఇక్కడ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఒకే ఒక అసమ అసమాపక క్రియ నిహిత్వా అని అసమాపక క్రియ వస్తే ఏం ప్రశ్న చేయాలో చెప్పాను నేను కింగ్ కృత్వా కింగ్ కృత్వా ప్రతిపేదిరే అని రాసుకోండి ఇంకో లైన్ లో హిత్వా ప్రతిపేదిరే అని ఆన్సర్ రాసుకోండి ఏమ్మా దేన్ని వదిలి అంటే వదిలిపెట్టేసి దేన్ని వదిలిపెట్టేసి వెంటనే చెప్పండి ఒకటే మాట ఫైనల్ గా గ్లాస్ ను వదిలేసి అంతే కదా కిమ్ హిత్వా ఆశవ భాజనం చూడండి పదం చూడండి ఆశవ భాజనాం కాదు అక్షరం అందు ఉచ్చారణ అందుకోసం చెప్తిస్తుంటాను ఆశవ భాజనం హిత్వా కథం భూతం ఆశవ భాజనం కాదు మొట్టమొదటి వరుసలో వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఆర్డర్ టెక్స్ట్ ఫాలో అని చెప్తుంటాను నేను సాధ్యమైనంత వరకు పాన భూమిగతం ఆశవ భాజనం పునః కథం భూతం ఆశవ భాజనం హైమం ఆశవ భాజనం ఇందులో అమ్మా అసలు వస్తువులు ఏమిటి చెప్పనమ్మా మూడే అశోభాజనాన్ని పాత్రల్ని కరకాలని ఇవి మూడే నమ్మ అసలు వస్తువులు మిగతా విశేషణాలు దేని దాన్ని మనం వీడియో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అశోభాజనాలు అయిపోయి విశేషణాలు అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి నెక్స్ట్ పదం ఏంటి పాత్ర అని చెప్పాలి అంటే కానీ అని పదం ఇది నాకు సరిగా బహుజనం కాని హిత్వా పునః కాని హిత్వా అంత మొదటి గ్లాస్ వదిలిపెట్టేసేయడని చెప్పాం పునః అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఏం వదిలిపెట్టేసి పాత్రాన్ని హిత్వా లేదా పాత్రానికే హిత్వా కథం భూతాని పాత్రాని అప్పుడు మహారాణి పాత్రాని ఆగండి ఆగ అయిందా ఇప్పుడు ఈ రెండో వస్తువు అయిపోయింది పాత్రలు ఇంకా విశేషణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకేం లేవు ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త వస్తువులు వెళ్ళబోతున్నాం ఆ కొత్త వస్తువు చేసే ప్రశ్న ఏమిటి పునః కిం హిత్వ అసలు పదం అది ఇంకా ఏం వదిలేసి చెప్పండి కరకం హిత్వ అది ఎటువంటి దానికి విశేషం హిరణ్ మయాన్ దాని ఏమన్నా కథం భూతాన్ కరకాన్ కథం భూతాన్ పునః కాదు పునః లేదండి పునః లేదు ఎవరి నుంచి విన్నా నేను కొంచెం మాట నేను నా దాంట్లోంచి వచ్చేసింది గురుగా విరిపిస్తాయమ్మా ఇక్కడ ఎంత మై మైన్యూట్ గా శబ్దం వచ్చినా క్యాచ్ చేస్తుందమ్మా ఈ సిస్టం ఏమా హిరణ్ మయాన్ కరకాన్ హిరణ్ ఇప్పుడు ప్రోజ్ ఆర్డర్ లో పెట్టేప్పుడు ఎప్పుడు కూడా విశేషణాలు ముందర పెట్టేయాలి విశేష దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎలాగంటే పాన భూమిగతం హైమం ఆశోభాజనం ఏమి హిత్వా ఓసారి చెప్పి మహారాణి పాత్రాణి చిరణ్మయాన్ కరకాంశ్చ హిత్వా గగనం ప్రతిపేది అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది వెళ్ళిపోయారు ఈ పాటికి ఈ వెనక అమ్ముతా వెనక అమ్ముతా తిప్పేస్తుంటే ఎందుకు వచ్చింది రా బాబు సరదాగా ఓకేనమ్మా అయిందమ్మా ఈ పూటకి ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా చెప్పేవాడు ఏ శ్లోకం మీది నెంబరు మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే కమిట్మెంట్ ఏమిటి అది చెప్పండి మరి అమ్మాయి సత్యా ఈవిడిందా వెళ్ళిపోయిందా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఉన్నాను మరి ఇంతసేపు మాట్లాడితే
ఇప్పుడు చెప్పారు ఇప్పుడు కిందటి వారం నాడు చాలా బాగా వచ్చింది అందులో ఆ శ్లోకం ఏంటంటే మూడు శ్లోకాలు కలిసి వెళ్ళి అందులో చివరికి అక్కడ విశేషాలు ఎన్ని ఉన్నాయి విశేషాలు ఎన్ని వచ్చాయి సుమారుగా సో ఆ వస్తువు లిస్టు ఎక్కట్టండి ఒక్కొక్క వస్తువు దాని దాని విశేషం అలా వీడియో చెప్పు వచ్చేవాడికి ఆ దాని అలాగే ఇక్కడ లెక్క వచ్చింది కదా అలాగే అయ్యా మిగతా వాళ్ళు శబ్దం మంచి దగ్గర ఇటువంటి సార్ చెప్పండి సార్ ఎవరెవరు చెప్తారు చెప్పండి ఒకే ముప్పై మూడు నేను దుర్గా ముప్పై మూడు దుర్గా గారు ఉందండి ముప్పై నాలుగు నుండి ఎవరు చెప్తారో చెప్తే ముప్పై నాలుగు ఎవరు సత్యనారాయణ శాస్త్రి అండి థర్టీ ఫోర్ ఎవరండి సత్యనారాయణ శాస్త్రి తుమ్మదూరి థర్టీ ఫోర్ ఓకే అండి ముప్పై ఆరు జానకి నేషదం గారు మళ్ళీ తీసుకుంటారండి ముప్పై ఆరు చెప్పమంటారా జానకి గారు చెప్పండి ముప్పై ఆరు చెప్తానండి నేను ఆ తర్వాత సుబ్బారావు గారు మీరు ఏమైనా తీసుకుంటారండి ఎంత అండి ముప్పై ఏడు అలాగేనండి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అమ్మాయి సునీత మళ్ళీ ఇంకోటి ముప్పై ఎనిమిది కూడా తీసుకోమ్మా సునీత ముప్పై ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది ఈ మాత్రం పాత బాకి వదిలిపెట్టట్లేదమ్మా కాబురు ఓకే అమ్మాయి మా సత్యం మీ బాకీ సంగతి ఏమిటి కొత్తది కొత్తది ఏమిటి బాగా వెనకబడిపోయినాను వరలక్ష్మి అది కాదు నాకు ఏమి రాబోయే అసలు నాకు వింటున్నాను రాస్తున్నాను అంతే నాకు ఇంకా ఇక్కడ నీకు వస్తున్నా రాదని ప్రశ్నించే ఎగ్జామినేషన్ పెట్టట్లేదు నీకు పెద్ద బోర్డు పెట్టాను అపశబ్ద భయం నాస్తే నీ పెద్ద బోర్డు పెట్టాను తప్పులు మాట్లాడినా ఇక తప్పులు మాట్లాడినా పర్వాలేదు పెద్ద బోర్డు అనొద్దండి బాగుండదు ఓకేనండి మరి సరే ఉందాం అయితే మరి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు
గాయనం అయితే చెప్పేసి వరలక్ష్మి పేరు కూడా రాసేమ్మా తర్వాత శ్లోకానికి రాసే ఎంత ఇంకా అమ్మాయిని అడిగి ప్రశ్న లేదు రాసి నువ్వు నువ్వు ఏం చెప్పిన వెనకాల ఉన్నా కదా దెబ్బడానికి ఏం పర్వాలేదు అమ్మాయి వరలక్ష్మి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మా లక్ష్మి ఉందో కాంటాక్ట్ చేసాయి గైడెన్స్ ఇచ్చేస్తుంది ఇంకా అది కూడా సరిపోతే ఇంకా సూపర్ గురు సత్య ఉంది చెప్పబడేది కదండి